மலர்ஸ் கிச்சன் பார்க்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி மலர்ஸ் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான கருப்பு உளுந்து கருப்பட்டி களி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த களி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு இடுப்பு வலி எலும்பு இல்லாத்துக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப சத்தான களிங்க இப்போது இந்த களி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துலாம் வாங்க முழு கருப்பு உளுந்து ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கருப்பட்டி வந்து ஒரு அரை கப் நல்லெண்ணெய் கால் கப் ஏலக்காய் வந்து ஒரு நாலு டு அஞ்சு உப்பு தேவையான அளவு அப்புறமா வந்து தண்ணீரும் தேவையான அளவு இப்போ வந்து இது எப்படி செய்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த கருப்பு உளுந்து நம்ம நல்லா கடாயில் போட்டு நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த களி செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த முழு உளுந்து தான் போடணும் கிடையாது உடச்ச உளுந்து கூட நம்ம போட்டு செய்யலாம் கேஸை வந்து நல்லா சிம்லே வச்சு இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்குவோம் நல்லா வறுப்பட்ட பின்னாடி இதுவே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பாருங்கள் கலர் நல்லா மாறிடுச்சு இதை எடுத்து உடச்சி பார்த்தா அந்த மாதிரி நல்லா உடைக்க வருது அதனால் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ வந்து இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம மிக்சி ஜாரில் நைஸாக பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் இது கூடவே வந்து ஏலக்காவே நம்ம போட்டுடலாம் இதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்குவோம் இந்த பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த பொடியை வந்து நம்ம தண்ணியில் கொஞ்சமாக கலந்து எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதுக்கு வந்து ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்குவோம் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அடுப்பில் ஊற்றி கிண்டும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட கட்டியே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கட்டிகள்லாம் இருக்கும் அதனால் நம்ம கை வச்சு நல்லா உடச்சி விட்டுக்குவோம் நல்லா திக்காக கரைச்சி வச்சாச்சு அப்புறம் நம்ம வந்து கடாயில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதித்த பின்னாடி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இதை கூழை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குவோம் கேஸை வந்து சிம்லே வச்சு இந்த களி கிட்னா தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இது நல்லா கொதித்து கெட்டி ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கருப்பட்டியை காய்ச்சிடலாங்க கருப்பட்டியை வந்து இந்த மாதிரி நுணுக்கி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கேஸில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இது பாகலாம் காய்ச்சணும் அவசியம் கிடையாது எல்லா கருப்பட்டியும் நல்லா கரைஞ்சா போதும் கருப்பட்டியில் வந்து ரொம்ப கல்லெல்லாம் இருக்கும் அதனால் இது நல்லா கரைஞ்ச பின்னாடி நம்ம வந்து இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி தண்ணியாக அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குவோம் இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுக்க இந்த கருப்பட்டி தண்ணியை இந்த களியில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இது நல்லா கெட்டி ஆற வரைக்கும் நம்ம இதை சிம்லே வச்சு நல்லா இதை கிண்டி விட்டுக்கோங்க நடுநாளில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் நல்லெண்ணையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த களி வந்து கெட்டியாக வரட்டும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கும் இப்போவும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் களி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு எப்பவுமே வந்து நம்ம மண் பாத்திரத்தில் சமைக்கும் போது மட்டும் எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றினாலும் அந்த மண் பாத்திரம் வந்து இழுத்துக்காது எல்லா எண்ணெயும் மேலே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல அல்வா மாதிரி சூப்பராக கெட்டியாக வந்துடுச்சு இன்னும் வந்து நல்லா கெட்டியாக வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கேஸை வந்து சிம்லே வச்சு கிண்டி விட்டுட்டே இருப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ கெட்டியாக வந்துருச்சுன்னு நீங்களே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆற வச்ச பின்னாடி நம்ம வந்து கையில் எடுத்து உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாங்க நம்ம வந்து நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிருக்கனால நம்ம கையில் வந்து எண்ணெய் தொட்டு தான் ஊற்றணும்னு கிடையாது ஈஸியாகவே எடுக்க வரும் பாருங்கள் கையில் போட்டு ஊற்றிடலாம் ஈஸியாக வருது கருப்பட்டி கருப்புழுந்து களி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நான் பண்ண இந்த களி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மட்டும் மறந்துடாமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மலர்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் இன்னொரு நல்ல சமையலுடன் அடுத்த முறை மலர்ஸ் கிச்சனை சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்